ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് മീനിങ് ഡെഫിനേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസ് എന്ന് പറയുക ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ അയാൾക്ക് അയാളുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എവിടെയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഏരിയാസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസ് എന്ന് പറയുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരാൾ അയാൾ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് അവന്യൂ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ആ ബെസ്റ്റ് അവന്യൂ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ട് അയാൾ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിലാണോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഏരിയാസിനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസ് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസ് എന്ന് നോക്കാം ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഷെയ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയ്സ് എന്ന് പറയുക ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ സ്മോൾ ആൻഡ് ഈക്വൽ യൂണിറ്റ്സുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിലെ ഒരു യൂണിറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ മീൻസ് എ ഷെയർ ഇൻ ദി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഷെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ എന്ന് പറയുക അതായത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മൾ ഓരോ ഷെയറുകളായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ആ പാർട്ടുകളുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ആൻഡ് ഈക്വൽ പാർട്ടുകളായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് അങ്ങനെ അതിൽ വിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഷെയ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയ്സും അതേപോലെ തന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സും പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലായിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സിനുണ്ടായിരിക്കും ഈ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാനും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് തന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് റൈറ്റുകൾ കൂടിയിട്ടുള്ള അതിനെയാണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുക ഇക്വിറ്റി ഷെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാ ഷെയ്സിനെയും നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിട്ടേൺ ആണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് ഡിവിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ പ്രോ ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കമ്പനി വീതിച്ചു കൊടുക്കും ഷെയ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് വീതിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ഷെയ്സിനും കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കി
ഈ ഷെയറിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിസ്കി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈസ് മേ ഗോ ഓൺ അപ്പ് അവർ ഗോ ഡൗൺ അത് കൂടാനും കുറയാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് അതും ഈ ഒരു റിസ്കി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിന് ഒരു റിസ്കി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഷെയ്സിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെപ്റ്റി ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് കടപ്പത്രം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അതായത് കമ്പനിക്ക് പണം ആവശ്യം ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു കടപ്പത്രത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർക്ക് കമ്പനി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും ഡിബെഞ്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കൃത്യമായി കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഡിബെഞ്ചറിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി കൊണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമൊന്നുമല്ല കിട്ടുക ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു നിശ്ചിത പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാ പീരീഡിലും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അത് കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായാലും പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പനി പേയ്മെൻ്റ് നടത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഡിബെഞ്ചർ ഈ ആർ നോട്ട് ടാക്സ് സേവിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ടാക്സ് സേവിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നുമല്ല ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയറിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചു ലോ ആണ് അതായത് പിന്നെ ഡിബെ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഡിബെഞ്ചറിൽ നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അതേപോലെ തന്നെ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ എമൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ലെസ് റിസ്കി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തേർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബോണ്ടാണ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിബെഞ്ചറിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഈ ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിബെഞ്ചറിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഓരോ പീരീഡിൽ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനമായിരിക്കും പക്ഷെ ബോണ്ടിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുക നമുക്ക് മെച്യൂരിറ്റിയുടെ സമയത്തായിരിക്കും അതായത് ബോണ്ട് എത്ര നമ്മളൊരു പീരീഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പീരീഡിൻ്റെ അവസാനമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുക ബോണ്ടിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിനും റെഡീം ചെയ്യുന്നത് പാറിനും ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഡിബെഞ്ചർ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടിന് ഒരു എട്ട് ലക്ഷത്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കും എട്ട് ലക്ഷത്തിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അത് റെഡീം ചെയ്യുന്ന ഒരു പത്ത് ലക്ഷത്തിന് അപ്പോൾ ആ ഒരു എട്ട് ലക്ഷവും പത്ത് ലക്ഷവും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷമാണ് ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തെ ഈ ഇതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഡിബ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റിട്ടേണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൂപ്പൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ബോണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണ് നമ്മൾ കൂപ്പൺ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലെ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ബോണ്ട് ഡിബെഞ്ചറും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റോ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് എൻ്റർപ്രൈസസോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കടപ്പത്രങ്ങളും ബോണ്ടായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പ്രൈവറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിൽ നിന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കടപ്പത്രത്തെ ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ ഡിബെഞ്ചർ എന്നുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിബെഞ്ചർ ബോണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ഈ ഡിബെഞ്ചർ ബോണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന പല രീതിയിൽ പല കോണ്ടസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലെ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ്
കമ്പനി കമ്പനിക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അവർക്ക് ഫണ്ട് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഓരോ പീരീഡിലും ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് സോറി ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് പറയും പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഇത്ര ഭാഗം തരാ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് നടത്താറ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ കാണാറുണ്ട് അതിനെ തന്നെയാണ് ഈ പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് കമ്പനീസ് ആക്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെമ്പററി ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റുകളെയാണ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് മിഡിൽ ക്ലാസിൻ്റെ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി എന്നാണോ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്ര സമയത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈയൊരു മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് വരെ അവർക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ഈയൊരു പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തത് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റാണ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോപ്പുലർ അറിയണം അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സേവിങ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് എമൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താം ബാങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള അക്കൗണ്ട്സിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താം ബാങ്ക് അതിന് ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തരും അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റാണോ നടത്തുന്നത് ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ സേവിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റാണോ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കിട്ടുന്നത് ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ബാങ്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് മാത്രമല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതേപോലെ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസണബിളി സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർഡ് ആണ് നമുക്ക് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ക്യാഷിന് ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് അത് പിൻവലിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹൈലി ലിക്വിഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നുകൂടി നമുക്ക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലൊക്കെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താം പോസ്റ്റ് ഓഫീസും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ബാങ്കിനെ പോലെ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ സ്വീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരും പിന്നെ ഫണ്ട് ഈ സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടെ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്കത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അവിടെയും ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതും ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റിനെ പോലെ തന്നെ സെയിം ഏകദേശം സെയിം ആണ് ഇത് നടത്തുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒന്ന് ബാങ്കാണ് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇവർ മെയിനായിട്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സൊക്കെ നമുക്കറിയാം റെക്കറിങ് നേച്ചറിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റുകളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പിന്നെ മന്ത്ലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇയർലി 
ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് പി പി എഫ് നമ്മൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പി പി എഫിൽ പി പി എഫിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യൽ പി പി എഫ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് പി പി എഫ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എസ് ബി ഐ ബാങ്കിൽ ഓർ എസ് ബി ഐൻ്റെ സബ്സിഡിയറീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അതിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് പി പി എഫ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ എസ് ബി ഐ ബാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ്സിഡിയറീസോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് പി പി എഫ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുക പി പി എഫ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ മിനിമം അവിടെ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തിൽ മിനിമം നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് നടത്തേണ്ടത് അത് മന്ത്ലി ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് എടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി ആയിക്കൊണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് പി പി എഫ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് മാസത്തിൽ ഒരു തവണ ആയിക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി ഒരു തവണ പിന്നെ ഇയർലി ഒറ്റ തവണ ആയിക്കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പി പി എഫിൽ പി പി എഫിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പി പി എഫിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പി പി എഫിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് നടത്തി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അതായത് അതിൽനിന്നുള്ള റിട്ടേൺ ആണ് ആ റിട്ടേൺ പിന്നെ അത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ഇൻകം ടാക്സിൽ നമ്മൾ വെൽത്ത് ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് അടക്കുമ്പോഴോ വെൽത്ത് ടാക്സ് അടക്കുമ്പോഴോ ഒന്നും നമ്മൾ പി പി എഫിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് അടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ക്ലാ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് സാലറിഡ് പേഴ്സൺസിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പി പി എഫ് ഇൻവെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ആണ് ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുക ഈ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസർവ് ബാങ്കാണ് ആർ ബി ഐ ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മണി മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതുപോലെയുള്ള മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ ആയ അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ടുകൾ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സമയം ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ആണ് ഒരു വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവോ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊമേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ അതേപോലെ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ട്രഷറി ബില്ല് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് തന്നെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് വരുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ആണ് ഇത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർ ബി ഐ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താം ഈ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഇതും ലെസ് റിസ്ക്കിയാണെന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ അത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ വരിക ചില ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ കുറച്ച് റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതേപോലെ ലെസ് റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് മണി മാർക്കറ്റിൽ അപ്പോൾ അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്സിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റിസ്ക്കും റിട്ടേണും ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ട് മാറും നെക്സ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ആണെന്ന് പറയാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം യു ടി ഐ ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് യു ടി ഐ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെ
അതായത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഫണ്ടുകൾ ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പേർട്ടുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് കുറവാണ് കാരണം ഇത് സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ് കാരണം ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ല പോർട്ട്ഫോളിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി ചില ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നഷ്ടമായാലും ചില ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ അതിന് കവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിലാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ എപ്പോഴും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ആ ഒരു പീരിയോഡിക്കലി പ്രീമിയം അടച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്തോ ഏതാണോ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അവരൊരു ക്ലെയിം എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടൊരു ലെംസും എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുക ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷുററും ഇൻഷുറും തമ്മിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രീമിയം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രീമിയം എന്നുള്ളത് രണ്ട് രീതിയിൽ അടക്കാറുണ്ട് ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് തുടക്കത്തിൽ അടച്ചിട്ട് ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര വർഷം വരെ നമുക്ക് അതിന് പിന്നെ ഇത്ര വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കത് തിരിച്ചു തരാമെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പിന്നെ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇയർലി അടക്കുകയാണ് ഇയർലി അടക്കം രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആയിക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം ആയിക്കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് മെറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ അഞ്ച് ലക്ഷത്തെ അവർ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം ആയിക്കൊണ്ട് അവർ തിരിച്ചു തരികയാണ് ഇതിന് വേറെ പേയ്മെൻറ്റുകളും നടത്തുന്നത് വേറെ പ്രീമിയം പേയ്മെൻറ്റുകളൊന്നും നടത്തുന്നില്ല ഇനി ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മളൊരു പത്ത് വർഷമാണ് കാലാവധി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പത്ത് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾ ഡെത്താവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡെത്ത ഡെത്താവുന്ന സമയത്ത് ഈ എമൗണ്ട് മുഴുവനായിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ അതേപോലെ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പീരിയോഡിക്കലി ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രീമിയം എമൗണ്ട് അടക്കാണ് ഇപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ എല്ലാ വർഷത്തിലും അടച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലും നമുക്ക് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസുകൾ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ മാത്രമാണ് ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാത്രമാണ് പബ്ലിക് സെക്ടറിലുള്ളത് ബാക്കി ഇരുപത്തി രണ്ടും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലാണുള്ളത് ഈ ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ മാർക്കറ്റിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ആർ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ് അതോറിറ്റിയാണ് ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ അടക്കുന്ന പ്രീമിയം അത് ടാക്സ് എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻകത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രീമിയം അടക്കുന്നത് ഈ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് എക്സ് എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അണ്ടർ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൻ്റെ എ ടി സി പ്രകാരം ഈ പ്രീമിയം എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലിക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിക്കൊണ്ടും ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇൻഷുററും ഇൻഷുറും തമ്മിലൊരു
ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ടാക്സ് എക്സംറ്റഡ് ആണ് അണ്ടർ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൻ്റെ എ ടി സി പ്രകാരം സെക്ഷൻ എ ടി സി പ്രകാരം അത് ടാക്സ് എക്സംറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൽ നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലിക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡിൽ പെർമനൻ്റ്ലി അഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ അസെറ്റുകൾ എന്ന് പറയുക ഈ റിയൽ അസെറ്റുകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുക നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബിൽഡിംഗ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് എന്നിട്ട് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പോയിട്ട് ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ് വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമൊക്കെ അത് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അത് വിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം അത് ഏറ്റവും നല്ല റിട്ടേൺ കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്കറിയാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹൈ റിസ്കി ആണ് അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ലിക്വിഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് ആക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അപ്പോൾ അതൊരു റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് അതിനെ ക്യാഷിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതൊരു അൺസെർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് വേറൊരു ബയറെ കിട്ടുകളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ അതേപോലെ തന്നെ കിടക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു റിസ്കി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് റിസ്കി ആണെങ്കിലും അത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം റിസ്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റിട്ടേൺ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഹയർ റിട്ടേൺ നമുക്കതിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നൊരു സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ആ സ്ഥലം വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിലയേക്കാൾ കൂടുതൽ വിലക്ക് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ റിട്ടേൺ നമുക്കതിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകും അതാണ് ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ തന്നെ ഹയർ റിട്ടേൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് റിസ്ക് മറ്റു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു റിസ്കി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ നമുക്കറിയാം പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഗോൾഡ് ആൻഡ് മെറ്റൽ സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഓർണമെൻറ്റ്സ് മെയിൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ചില ആളുകൾ ഈ ഓർണമെൻറ്റ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗോൾഡിൻ്റെയും സിൽവറിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗോൾഡിൻ്റെയും സിൽവറിൻ്റെയൊക്കെ സപ്ലൈ വളരെ കുറവാണ് കാരണം അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഒരുപാടുണ്ട് സപ്ലൈക്കാൾ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ഒരിക്കലും അതിൻ്റ
നമ്മൾ പിന്നെ ഹെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സ്പെക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നാല് തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ഫോർവേഡ് ഫീച്ചർ ഓപ്ഷൻ സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രോപ്പ് അതിൻ്റെ വില ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം കുറഞ്ഞു പോകുന്ന നമുക്ക് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വേറൊരാൾക്ക് അത് വിൽക്കുകയാണ് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപക്ക് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ അതിന് നമ്മൾ റിസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൊരു പിന്നെ അസെറ്റ് ഒരു അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഹെഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഹെഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ റിസ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗോൾഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇൻവെ ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഭാവിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ വിൽക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗോൾഡ് നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് ചില ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുറയാനുള്ള ചാൻസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു റിസ്ക്കായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ലോസായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ടൂളിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഏർപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗോൾഡ് ഇരുപതിനായിരം രൂപക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപക്ക് നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ൊരു പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം എത്രയാണ് നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രൈസ് ആ പ്രൈസിന് നമുക്ക് ഗോൾഡ് വിൽക്കാൻ പറ്റും ഈ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സെമസ്റ്റർ അടുത്ത സെമസ്റ്ററുകളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അന്ന് നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് കമ്മോഡിറ്റീസാണ് കമ്മോഡിറ്റീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗുഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മോഡിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മോഡിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്ര പിന്നെ നമുക്കറിയാം കമ്മോഡിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെറ്റീരിയൽ അലുമിനിയം സിങ്ക് കോപ്പർ ഓയില് ഷുഗർ കോഫി കോട്ടൺ ഇതൊക്കെ റബ്ബർ ഇതൊക്കെ കമ്മോഡിറ്റീസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിന്നുള്ള റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിലുള്ള ചേഞ്ച് ചെയ്യണം പ്രൈസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലോ പ്രൈസിന് വാങ്ങുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈ പ്രൈസിന് വിൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും കമ്മോഡിറ്റീസിലുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസ് പിന്നെ ഉയരാനും താഴാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലോ പ്രൈസ് ആവുന്ന സമയത്ത് കമ്മോഡിറ്റീസ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈ പ്രൈ പ്രൈസ് ആവുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ വിൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ലാഭം കണ്ടെത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് കമ്മോഡിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മളൊരു പതിനാല് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് പറഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയാസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുക അതിൽ നമ്മൾ പതിനാലോളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് വൺ ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ
അതേപോലെ അതൊരു സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താം അതിന് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും ഇതൊരു ലെസ് റിസ്ക് ആൻഡ് സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂറബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലുള്ള സാലറി പേഴ്സൺസിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ഷെൽട്ടർ കിട്ടും അതായത് പി പി എഫിൻ്റെ മുകളിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സോ വെൽത്ത് ടാക്സോ ഒന്നും പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പി പി എഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ മിനിമം നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇത് നമുക്ക് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലോ ഒക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് ടൈം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതാണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ട്രഷറി ബില്ല് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതാണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതായത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജനറൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ സേവിങ്സുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഈ ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് അവർ എത്രയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് അവർ അതിൻ്റെ ആനുപാതികത്തിൽ അവർ തിരിച്ച് ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ആ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതിനാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ലംസം എമൗണ്ട് അടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരിയോഡിക്കലി ഒരു പ്രീമിയം എമൗണ്ട് അടച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പിന്നെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എഗ്രി ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒരു ഇൻഷുററും ഇൻഷുറും തമ്മിലൊരു എഗ്രി ചെയ്യുകയാണ് ഇത്ര വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര വർഷം മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ആവുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഡെത്തോ ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് തിരിച്ചു തരാം എന്നുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഈ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന് മാർക്കറ്റിന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ആർ ഡി ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളാണുള്ളത് സോറി ഇൻഷുറൻസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളാണുള്ളത് അതിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടെണ്ണം പ്രൈവറ്റും ഒറ്റ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി മാത്രമേ പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൽ നമ്മൾ അടക്കുന്ന പ്രീമിയം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് എക്സെംപ്റ്റഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിയൽ അസെറ്റുകൾ റിയൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ഓർ പിന്നെ ഓർ അതർ തിങ്സ് പെർമനൻ്റ്ലി അഫിക്സ്ഡ് ടു ദി ലാൻഡ് ലാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ പെർമനൻ്റ്ലി ഫിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക അതായത് ലാൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിനാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക ഇതൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് വെൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇതൊരു ഹൈ റിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ നമുക്കറിയാം ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസ് ആണ് പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഏണിങ്സ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ കിട്ടും പിന്നെ അതേപോലെ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഒരു ഹൈലി ലിക്വിഡ് ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാഷായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ്ജിങ് ടൂൾസ് ആണ് ഹെഡ്ജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത
ആണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ നീഡ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നീഡ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻകം ആണ് ഓരോ ഇൻവെസ്റ്ററും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടാമത് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈങ് പ്രൈസും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു നീഡ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുള്ള പ്രൈസും അത് വിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൈസും അത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസിനാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുക അതേപോലെ തന്നെ ഹൈലി റെഗുലേറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ഷെയറിൽ ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് സെബി സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ആർ ഡി എ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അത് ആർ ബി ഐ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ പിന്നെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഇവർ പരിഹരിച്ചു തരും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ടാക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ടാക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ പ്രീമിയം അതിൻ്റെ പ്രീമിയം എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പി പി എഫിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് അതിന് ടാക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കൊളാട്രലാണ് അതായത് കൊളാട്രൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കൊളാട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് ബാങ്കിൽ നമുക്ക് വെച്ച് ഒരു കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് പണം വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ലോണൊക്കെ ലോണിനൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഒരു കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം പിന്നെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഷെയറിൽ ഡിബെഞ്ചുകളൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും കാരണം അതൊന്നും ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രത്തോളം ഫണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിനും അതായത് ഓണേഴ്സിനും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിനും മാത്രമേ അതിൽ എത്രത്തോളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പബ്ലിക്കിന് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിവുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് റിസ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് റിട്ടേണിലൊക്കെയുള്ള പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണോ താല്പര്യം ആ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ലിക്വിഡിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ക്യാഷാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതിന് ലിക്വിഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഹെഡ്ജ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ ബൈ ഡേ നമ്മുടെ ക്യാഷിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ
നമുക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി മീൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ക്യാഷാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ലിക്വിഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ അതേപോലെ ലിക്വിഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഹെഡ്ജ് അഗൻസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു റിസ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പ്രിപ്പറേഷൻ ടുവേഴ്സ് പേഴ്സണൽ പെൻഷൻ പ്ലാൻ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ യങ്ങർ ഏജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏർലിയർ ഏജിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓൾഡ് ഏജിൽ നമുക്കതൊരു സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അത് കാരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അതേപോലെ തന്നെ നീഡ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ